okay students in this session we are going to learn about the importance of computers in business business le computers nu etra tholam pradhanyam undu the uses of computers in business allengil the advantages of computers in business endu vannale namukku ee oru answer thanne eludam appo idu important aanu valare important aanu padichu vekkanam business le computer enganeyaanu ubhayogapaduthunnathu ഏതൊരു ബിസിനസ് ഫേം ആണെങ്കിലും വലിയ ബിസിനസ് ഫേം ആണെങ്കിലും ചെറിയ ബിസിനസ് ഫേം ആണെങ്കിലും ആ ബിസിനസ് കറക്റ്റ് സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അത്യാവശ്യമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എവ്രി ബിസിനസ് യൂസസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ഡു ദർ ഡെയിലി ടാസ്ക് അതിപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആയാലും ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആണെങ്കിലും ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ആർ ഏബിൾ ടു വർക്ക് എനി ടൈം എനി വെയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് പാംലറ്റ് ടാബ്ലറ്റ്സ് സ്മാർട്ട് ഫോണ് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ദ ക്യാൻ വർക്ക് അറ്റ് എനി ടൈം എനി വെയർ ഓക്കെ ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ ഓക്കെ ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ബിസിനസ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റിംഗ് ന്യൂ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ സെർച്ച് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റ ക്യുക്ലി ആൻഡ് അക്യൂറേറ്റ്ലി പുതിയ പുതിയ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വയറീസ് ഒക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനമുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്താവുന്നതാണ് അല്ലേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു കമ്പനി നിലവിലുള്ള കമ്പനിക്കും അവരുടെ ഇന്നോവേഷൻസ് പുതിയ ഐഡിയാസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യവും ഗൂഗിളിലാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് ആൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഈസ് മസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ എന്ത് കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്താലും നമുക്കതിനുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് ക്വയറീസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഗൂഗിളിനോട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റിംഗ് ന്യൂ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ക്യാൻ യൂസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ടു പെർഫോം ഫിനാൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ മൈ മാർക്കറ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാനിങ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഓഫ് സെമിനാർ ആൻഡ് മീറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിൽ നമുക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് അതായത് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നടത്തി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഹയറിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ ബിസിനസ്സിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഓക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ ബിസിനസ്സിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെബ്സൈറ്റും അതുപോലുള്ള ഓൺലൈൻ ജോബ് പോർട്ടലും വഴിയായിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ ഹയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും ഇവിടെ എന്താണ് പോസിബിൾ ആണ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എംപ്ലോയീസിന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആ ജോബ് പോർട്ടലിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇൻ്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാതെ എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ
മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗി കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലേബേഴ്സ് ഒരു ജോബിന് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ ലേബേഴ്സ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ലേബേഴ്സ് വേണ്ട എന്നല്ല ലേബേഴ്സ് വേണം ആ മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ലേബേഴ്സ് വേണം ബട്ട് ഇന്നെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ കുറഞ്ഞ നമ്പർ മതിയാവും പക്ഷെ ചെറിയ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലോ ചെറിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്താണ് അവർക്ക് ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുപോലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ വഴിയായിട്ട് നടത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ദ ക്യാൻ ഈവൻ യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജീസ് ടു ഇൻവെൻറ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇവർ കുറച്ചുകൂടി വരുന്നത് ഓക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ സെല്ലിങ്ങിലും എന്താണ് ഒരുപാട് ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അഡ്വെർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വഴി നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പയിൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ പോസിബിളാണ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആഡ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബി പി ഒ പോലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത് കൊണ്ടുവരാം ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് അല്ലേ ബിസിനസ് അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഔട്ട് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാ എക്സ്റ്റേണൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഈ എന്താണ് മറ്റുള്ള കമ്പനികളെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകളെ ഏൽപ്പിക്കുക പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തണമെങ്കിലും അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് അഡ്വെർടൈസിങ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അഡ്വെർടൈസിങ്ങും അതുപോലെയുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്വെർടൈസിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് അതിനുള്ള കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടണം എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് കോറൽ ഡ്രോ അഡോബ് എല്ലുസ്ട്രേറ്റഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോസ് സ്ലൈഡ് ഷോസ് ബിസിനസ് കാർഡ്സ് ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അങ്ങ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഓൺലൈനായിട്ട് എയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരുപാട് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കില്ല അല്ലെ പേപ്പറിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കില്ല ബട്ട് ഇഫ് ഈ അപ്ലോഡ് ഇന്ന വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കാലാകാലം ഇൻ്റർനെറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതും ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അഡ്വെർടൈസിങ്ങിനും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനും വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അഡ്വെർടൈസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനോടൊപ്പം ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആവുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനവും നമുക്ക് വേണം ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വേ ടു അഡ്വെർടൈസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് വിത്തിൻ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡുകൾ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ
കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വഴി ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസിനസ് ലോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വളർച്ച കുറവാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ക്യാൻ സ്പെൻഡ് മോർ മണി ടു ഓൺ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതലായിട്ട് എമൗണ്ട് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വഴി ഓക്കെ ദിസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഡിമാൻഡ് ടെൻത്ത് പോയിന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ദ കീ വെൻ ഗെയിനിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ക്ലയൻസ് ആൻഡ് അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺടാക്ട്സ് ഓക്കെ ബിസിനസ്സിന് അവരുടെ ക്ലയൻസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺടാക്ട്സുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈ യൂസിങ് ആൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓക്കെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഇമെയിലൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ് ഐ എം ഇലൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് കസ്റ്റമർ കോൺടാക്ട് സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഫോൺ കോൾ അല്ലേ ഇന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഓഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് അതുവഴിയും ഈ ബിസിനസ്സിന് മറ്റ് അവരുടെ ക്ലയൻസുമായിട്ടും അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺടാക്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇലവൻത്ത് പോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിന് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ഡാറ്റയും നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്താൽ അതവിടെ കാലാകാലം നിലനിൽക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ടാക്സുകളൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലേ യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ ഇൻവോയ്സിങ് മാനേജിങ് എക്സ്പെൻസസ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് പേ റോൾ ആൻഡ് ട്വൽത്ത് പോയിന്റ് സ്റ്റോറേജ് ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഫയൽസ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനെന്ത് വേണം കമ്പ്യൂട്ടറും അതുപോലുള്ള സെർവേഴ്സും ആവശ്യമാണ് ദ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് സെൻട്രലി ഫോർ ഈസി ആക്സസ് ഫോർ എന്താ മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ സ്റ്റോർഡ് ലോക്കലി ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റാസ് ഫയൽസുകളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ പർപ്പസിന് ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും ഓരോ ഡാറ്റയാണ് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജിൽ അവർക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം സ്റ്റോറേജും ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് ആൻഡ് ഇതിനൊക്കെ സ്റ്റോറേജിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാസ്വേഡും അതുപോലുള്ള കീസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനും സേഫ്റ്റി ഉറപ്പാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും പോസിബിളാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ മെമോസ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒക്കെ കളർഫുൾ ആഡ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ദ ക്യാൻ ഈവൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ന്യൂമറിക് ആൻഡ് ആൽഫബറ്റിക് ഡാറ്റ വിത്ത് ചാർട്സ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബിക്കംസ് വിഷ്വൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ വേർഡിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എക്സലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഇപ്പോൾ വേർഡിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സലിലുള്ള ഒരു ഡാറ്റ വേർഡിലേക്ക് നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻത്ത് പോയിൻ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിസിനസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ലഭ്യമാക്കണം കമ്പനി പോളിസി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹയറിങ് ടീച്ചേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഈ എംപ്ലോയീസിനെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ഫാക്കൾട്ടീസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിലവിലുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ത്രൂ ഓൺലൈൻ വെബിനാർ ആൻഡ് ലൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഓക്കെ എല്ലാം ഇന്ന് യൂട്യൂബിലും അതുപോലുള്ള എന്താണ് വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് അത് ഓൺലൈൻ ബേസ്ഡ് കണ്ടൻറ്റ് 